Elibu wa muka, duku na maongezi yale mawili matatu, na ongea alafu ndo ni, ni ya muke niende labda nikaanze kufanya usafi. Mm. Ndo sasa mume wangu ananiambia. Kwa usiku huo wale wa siku hiyo, mganga huyo alikuwa nataka kunyuekia mtoto kwenye tumbo langu. Mm. Asa alikuwa kwa nataka kunyuekia mtoto kwenye tumbo langu, huyo mm. yeye mume wangu akawa ameamka. Sasa alivu wa muka inamana ilo zoezi likasitishwa. Wakati anaingia ndo nilishangaa sana. Yani nilishangaa fusikuwa na mtuwa kumuliza. Anapo kuja hivi, a, nikawa, nikaona mwili unaanza kusisimuka. Kwaanzia kichwa ni mpaka miguni. Yani kila sehemu inasisimuka. Sijawai kusisimuka kama vile. Unataka kuongea ichi kipande kwa sababu ukombele sita kuwa na nafasi ya kukiongea. Mm. Sababu alisema tu takufa kwa mateso makubwa sasa namuona mama anakuja yani mama amemshika mtoto wake mkono anapita anapita tu kawaida mm. na mimi sasa ninavuangalia sioni yani kuna kwa na ile ile ukungu mm. unazidi na kadili ninapopeleka hatua unazidi kuwa mzito alafu unakuwa wa moto yani unakuwa warm kama mm. vile ume umetoka kwe, unatoka kwenye kwenye chombo cha moto yani m- Ibechemuka sa ule mvuke wake ndo unakuja wa moto. Mm. Nikaenda nikamuita kulikuwa na wifi yangu moja nikamuita. Nikamuambia, hapa unaona nini? Mm. Eni najelibu kufanya utafiti nione, navyoona ndo watu wengine wanaona. Mm. Akasema, mimi hapo sioni kitu. Uoni chochote, ni kwe upe hivi. Akasema, ye ni kwe upe, hakuna chochote. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa niko na madam mwenye kisa kizito kikubwa ambacho kimenishangaza mimi na mimi kwa kupia kitakwenda kukushangaza lakini hakitakuacha hivi hivi kitakujenga kitakupa elimu kitakufunza kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kia kili zaidi Mina ituwa Kelvin Shaya Kwa kumadam ni kupewa sawa kujitambulisha uh, Ni Rebecca John Mwasa uh, ni me, Mini mtoto wane kuzaliwa uh, Babangu ni mgogo na mamangu ni mgogo mm. Japokuwa mamangu kwa sasa sina Na nimesoma makole pale dodoma mm. Na nikaenda kijijini Se moja ni ituwa Lamaiti Ah, pia sikuweza kuchaguliwa kwenda kujiunga na sekondari kwa hiyo nilienda moja moja nursing na nikamaliza vizuri kwa ufauru mzuri na nikawa nimekuja huku Dar es Salaam na nimekaa miaka nikawa nafanya kazi kwenye hizi private uh, dispensaries na baada ya hapo ndo niliweza kwenda Dodoma pia nikaweza kupata kazi na Nilivu enda dodoma kupata kazi. Kabla kidogo ya kuenda dodoma kupata kazi, nili kuwa ni na sali kanisa fulani hivi, ambalo siwezi kulitaja hapa, Aa, nili jiunga na kwaya. Kasa nivu jiunga na kwaya, nili shangaa baada ya mazoezi, yule mtu wa, yuni, tunamaliza mazoezi, tunavyo tawanyika hivi, unakuta kila mtu yuko, yani wako wawili wawili, anatoka mtu na mwenzie mtu na mwenzie na mimi akaja kaka moja ambaye ninamfahamu kabisa yeye yuko na mdada mwingine lakini akaja kwangu akaanza tunatembea hivi ananiambia hizo habari ambazo ni za uasherati nili nili niliwaza sana nikasema m mm, nitaendelea kweli na, na kwaya hii na nikafika mahali nikawa nimekata tamaa ya kwaya kabla kidogo ya kuacha kwaya kulikuwa na mwenyekiti wa kwaya siku moja nilikuwa natoka kazini akawa amenipa lift alivonipa lift nikawa nimeenda naye ili sinajua ni, ni mwenyekiti wa kwaya sikuwa na doubt naye akasema njoo hapa tupate soda ilikuwa kama maeneo ya mwenge mwenge yani kama mwenge hivi sasa tulipoingia kumbe pale tulipokuwa mlango ule kulikuwa na mlango huo mlango ukifungua tu kumbe ni chumba yani ni guest chumba cha wageni 
Kwa hiyo tulivyokuwa pale yule akaniambia aka, aka, tuka, wakati tuendelea kunywa soda akamwambia huyo muhudumu akasema umeshaandaa kila kitu kiko sawa. Yule muhudumu akasema ndio kila kitu kiko sawa. Basi akaniambia mimi hebu twende tupumzike kwanza hapo. Nikasema what? Twende tupumzike. Akasema yeye twende tupumzike. Nikasema tupumzike kama vipi? Kufungua hivi mlango kumbe kuna kitanda kabisa. Nikasema hapana mimi naondoka. Kama ni gari lako mimi niko tayari kwenda kwa miguu. Akasema hapana hapana basi basi hatuendi tena. Akawa ametoka tukawa tumeondoka. Akanipeleka paka pale alipotaka kunifikisha. Sasa nikakaa nikajiwaza nikajifikiria sana. Hivi hapa tuna 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 jenga au tuna bomoa. Kwa hiyo nikawa nimeacha kwenda kanisani kabisa. Kwa hiyo siku moja tukao tunapita maeneo fulani hivi, tukaona watu kama wanakimbia, wanakimbia, wanaishia mahali, atuoni wanakoendelea. Kumbe kulikuwa na mabasi yanawachukua watu kuwapeleka a uh, kuwapeleka sehemu yani waumini wanatoka kanisani wanaingia wanaenda sehemu nyingine kwa hiyo mamaangu tukua mimi na mamaangu akaniambia ambaye ni mama mdogo mamaangu kabisa alishafariki akaniambia kuwa unani akasema hapa ninapofahamu nimewahi kusali kwa kwa huyu baba anaitwa askofu Kakobe nimewahi kusali kwa hiyo huenda watu hao ni watenda kazi wanaenda sehemu nyingine nikasema ah basi tuanze kusali nikaenda hiyo siku ya kwanza tumeenda kusali ilikuwa kulikuwa na siku ya matendo ya ajabu wanaombea nikawa nimempokea Yesu sasa siku hiyo ya kwanza nikawa na toka hapo nikawa naenda kazini maana kazi yetu mimi ni nesi tunaenda usiku kwa hiyo nikawa nimetoka kwenda kazini Wakati niko njiani naenda nikaonyeshwa picha kwa gari tulokuwa tunatumia kwenda huko limegongana na gari lingine tulipofika pale faya gari na utoka Swahili likatugonga picha muoneshwa Yaani nilikuwa kama vile niko hivi naangalia lakini na ile picha ipo. Yaani si, si, sijui kama ilikuwa kwenye mawazo ubongo au, au unaiona hivi. Yaani kama vile unaona picha lakini sio kama unaangalia kitu hivi mbele yako lakini kuna picha fulani yani iko nyenye mbongo si si si, si, si sasa ni nini sijajua vizuri lakini yani picha inakujia kuwa nasafiri afu tunavuka pale mataa ya faya gari limetoka Swahili likatugonga mimi nikapuuzia kwa sababu sikuwa najua kuomba lakini baada ya hapo ni kweli tulipofika pale faya tuligongwa na mlio ukawa mkubwa sana. Na mimi nilikuwa nimekaa, ilikuwa ni haisi, nimekaa, nime kama kiti cha nyuma ya dereva nimeegemea kio. Yaani kama mimi ndo nilikuwa nimegongwa pale. Mm. Kwa hiyo sasa vioo vikanijia, vikawa vimeniingia humu, yaani vikanikata, ninakaalama hapa. Mm. Na pia ninaalama huko huko mgongoni nyeusi, pia niligongwa hapo. Kwa hiyo nilichokuja kushangaa tulipopelekwa sasa pale mwimbili, kile kitu ambacho mimi ninaumwa kidogo kuna mwenzangu ana, anaumwa sana mfano mguu ulikuwa unaniuma kidogo kuna mtu alikuwa amevunjika mguu mara mbili hapa mm. usoni nilikuwa nimekatwa hapa kidogo damu zinatoka lakini kuna dada mmoja akawa amechanjwa chanjwa hivi karibia uso wote mm. na akawa anasema sasa hivi kwa nini mimi Mungu umeniacha eti nimechanjwa chanjwa hivyo si afadhali hata ningevunjika mkono nakumbuka nilimwambia we usiseme hivyo anaye unamuona ile aliyevunjika mguu anavyo nani anavyo nani maumivu maumivu ni makubwa ya kuvunjika mm. sasa kipicha ikanijia yani siwezi si, si, si kuexplain yani kwa kama mtu ananielezea kwa huyo ni changu doa mm. alafu ana wanaona kama biashara yake imeharibika. Anayeniambia sijui, yani sijui ni kama mawazo yangu kama ni nini lakini nahakikishwa kuwa huyo, yani naambiwa kuwa huyo ni changu doa lakini biashara yake imeharibika alipochanjwa chanjwa uso. Ah basi nika nikawa naendelea kawaida sasa mwingine pia nilipogongwa huku mgongoni yeye kavunjika mbavu. Anasema kila akihema anasikia maumivu makubwa sana. Kwa hiyo mimi nikamshukuru Mungu kwa kweli kwa hali niliyokuwa nayo nikaenda kufanyiwa vipimo nikaambiwa sina tatizo lolote. Kwa hiyo nikawa nime wakasema kuwa kuna uchangiaji 
Sasa mimi nilikuwa na hela kidogo niko nayo nikatoa zile hela zote nikawa nimetoa kwenye uchangiaji. Sasa mwimbili. Mhm. Kumbe walisema ni hiari kuwa mtu aliyekuwa na pesa anaweza kuchangia na maana kama we huna uchangi. Kwa hiyo mimi nikajikuta nimetoa hela zote. Sasa ngaanza kujiuliza na rudije sasa nyumbani. Maana nyumbani kwetu kulikuwa sinza. Mm. Maeneo ya Mole, Mole ba, karibu na Mole ba. Mm. Sasa nikajiuliza nitarudije nyumbani. Sasa wakati najiuliza nika, nika, nikawa kama nimepuuza, nikachukua nilikuwa na kitabu cha agano jipya na Zaburi, nikachukua nikaanza ku, kusoma. Sasa wakati ninasoma nafikiri nilifika kama uh, Zaburi ya nane hivi. Mm. Akaja mtu akaniambia wewe Unaishi wapi nikamwambia naishi Sinza akasema twende tunaweza kukupa uh, nani tutaweza kukupa uh, yani usafiri wa kwenda huko mm. Sasa mimi hapo hapo nikawa nimepata kuna furaha yani nime, nimejisikia niende ndani nina amani lakini akaja mawazo mengine wewe unawafata au unawafahamu je wakienda kufanyia kitu kibaya lakini kama nikawa najibu yao mawazo kuwa yeye aliyemfanya paka akaja kwangu akaja kuni kuniambia hayo maneno ina maana anajua kuwa anaweza kunifikisha salama basi nikaondoka nikaenda pale mbele ilikuwa pale sasa hivi ni images lakini walikuwa wanaita ni OPD uh, outpatient department kwa hiyo sasa nikawa pale mbele wakaenda akachukua gari wakaja wakanipakia wakaondoka kwa hiyo nikawa namtukuza Mungu sana nyuma ya gari lile kwa hiyo nilipofika pale karibu na na Mori wakaniambia unaenda wapi upande wa Mori au huku mwingine akasema huu mwingine kule karibu kabisa na Moleba sasa ni mbali kidogo kuna hatua kidogo sasa akasema hapana huku hatuwezi kupeleka kwa sababu si tunaenda kwenda Ofsheba kumchukua daktari kuna upasuaji kwa hiyo hatuwezi kukubeba wakaniomba msamani kasema basi hamna shida mimi nawashukuru sana kazi mliofanya ni kubwa sasa tulipofika hapo dukaona wamepinda sasa tena wanaenda kule kule mole nikaendelea kumtukuza Mungu nilipofika pale wakawa na tukafika nyumbani tukagonga wakawa hakuna mtu wa kufungua sasa kuna mmoja akawa anataka kupanda huku juu ili aweze kufungua mwenzake akasema we huku sinza watu wana, wanakaaga na bastora yani vyombo vya moto wanaweza kufumua hicho kichwa yani wanaweza kumpiga lisasi kwa hiyo akawa ameogopa wakawa wameondoka nikasema mimi nawashukuru sana sasa kuondoka wamefika kupinda hivi kama wanataka kwenda kwenye ofsheba nikaona gari tena limesimama nikajiuliza nika kwa nini wakasema nikawaona tena wanateremka nikamwambia Mungu watu walionifikisha paka hapa mbona gari linaharibika lisiharibike basi wakawa wame, wameteremka naona tena wanakuja kwangu sikuogopa nikawa na roho ya ujasiri walipofika wakasema yani tumeona kazi hii ya kukuleta kutoka mwimbili paka hapa itakuwa bure kama tutakuacha hapa afu vibaka waje wakufanyie kitu kibaya kwa hiyo itakuwa bora hata tungekuacha mwimbili kwa hiyo wakawa wamejitahidi wakapanda waka, moja akaenda akafungua ule mlango ukafunguka na nilishangaa sana kwa sababu uh, baba alikuwa akienda ku, ku akiingia ndani yeye huwa anafunga na komeo na lile komeo ni zito kiasi kwamba asingeweza kufungua kiwa kwa huku juu lakini alipofungua kile kitasa nikaona kumefunguka nikaona huo ni muujiza mwingine tena kwa hiyo nikamshukuru Mungu nikaingia ndani wakanifungulia nikawaambia kwa nimepata ajali basi nikaendelea usikuwa na maumivu sana maana nilipewa diclofenac nikawa nimezimeza nikawa hiyo hali maumivu yanazidi kupungua basi nikawa naendelea nikawa nafanya kazi hapo kwenye hizo private hospitals uh, dispensaries zilikuwa basi na mwisho nikawa nimesikia kuna ajira kwanza kabla ya kwenda kwenye ajira aa, kuna kitu kilinitokea. Mm. Nili, nili, nilianza kuwa na wito wa kuomba. Nikawa naomba sana. Mm. Ini naomba, naweza maana yake mimi nilikuwa napenda kuangalia movie kabla sijaokolewa. Napenda mm. kuangalia movie. Yaani naweza kama zile za Kihindi, naweza kuanza saa tatu maana zina masaa kama matatu mpaka saa sita naangalia. Kwa hiyo sasa ile niliibadilisha, nikaanza kuwa na 
na naomba kwa hiyo naweza watu wakishaingia ndani ile saa tatu saa nne naanza kuomba hiyo inaweza kwenda mpaka saa tisa au saa kumi kwa hiyo nikawa na hiyo tabia kila siku naomba kila siku naomba na siku moja nakumbuka niliomba nikajikuta yani mwili umeshikwa kama na ganzi kwa hiyo na baridi ikaanza kuniingia mwisho baridi ikawa imeisha kuanzia hapo nikawa mjasiri sana ndo nilivyojifunza sana biblia nikajua kumbe kuna yani roho mtakatifu kwa hiyo nikawa nimempata kwa hiyo kuanzia siku hiyo mimi nilikuwa si siende nikamwombea mtu mwenye mapepo kwa hiyo mtu yeyote mwenye pepo nikienda tu karibu naye mapepo yenyewe yanaondoka kwa hiyo mtu anakuwa mtu wa kawaida kwa hiyo ndo ikawa hivyo mambo mengi yalifanyika hapo katikati yani wakati mwingine nikawa na, nasema tu kama watu wanataka kugombana nasema sitaki huu ugomvi utokee kwa hiyo unakuta watu wanaachana mpaka mimi mwenyewe nashangaa kwa nini wameachana kwa hiyo mwisho wa siku nikawa nime, ndo nika, nikawa nimeambiwa kwa kuna ajira uh, maana nilikuwa nataka kuajiliwa serikalini nikaambiwa kuna ajira huko Dodoma nikawa nimeenda nilipoenda ndo nikapata ajira sasa nikawa nimeenda nimeenda vijijini huko ndani kukawa hakuna tena kanisa hilo la wokovu ambalo nilikuwa na, na, na sali kwa hiyo nikawa nimekaa kwa muda mrefu bila kupata neno. Kwa hiyo nikawa kama nimerudi nyuma. Ndio mwisho wa siku nikasema bora nipate mtu anioe. Na mwanzo kabisa nilikuwa nimemwambia Mungu mimi siwezi siwezi sitaki kuolewa nataka tu ni kutumikie wewe. Lakini baadaye nilipoona sasa sina wokovu nikaanza kuona message ziliingia kwa namba ngeni. Hasa zilipoingia zile message nikawa nina nina ninazijibu ukiijibu hapo hapo haiendi paka baadaye unakuta ndo imeingia kwa hiyo ile namba ilikuwa inanishangaza kwa sababu hata akituma aki, message useme hapo hapo sasa ni, niende nika nika nimpigie ni simu unakuta simu haiendi kwa hiyo nikaanza kushangaa na wakati mwingine alikuwa ana, anajua yani ni kama vile mtu anajua hisia zangu. Kwa hiyo ninapokuwa niko niko kwangu na sijatoka labda anakutumia message na najua sasa hizi uko na uko na uzuni pole lakini usijali yani message nzuri nzuri usijali niko pamoja na wewe sijui. Kwa hiyo zile message zikawa nzuri nzuri yani ukiisoma wewe mwenyewe unacheka lakini ukitaka kumpigia simu hawezi kuongea naye basi tukaenda hivyo siku moja nikawa nimetoka hapo kijijini nimeenda mjini kwenda mjini niko mjini akanitumia message na kweli siku anajisikia vizuri akanitumia message akasema ah naona hujisiki vizuri na uzuni hmm. nikasema sasa hili ni lijini kwa sababu kwanza niliondoka mapema sana nikasema kama wewe mtu yuko yuko huko kijijini amejuaje mimi niko huku na nina huzuni nikasema basi hapa naweza kuwa nawasiliana na jini tena nikaandika kabisa jini basi nikawa naendelea kuwasiliana naye naye mwisho kabisa ndo akawa amejitokeza sasa alipojitokeza unajua message zilikuwa ni nzuri message za kumfariji mtu za kumencourage sasa nikafika mahali nikasema no yani alivyojitokeza tu sikuwa tena na option nyingine nikaweza ku mazingira ya kujitokeza yalikuwaje mpaka akajitokeza na kweli ukamuona kwa siku ya kwanza kitu gani ambacho kilitokea siku hiyo aliniambia akasema kesho nitakuja kwa message hivyo hivyo sasa wakati nikawa siku hiyo nime ni, alisema nitakuja jioni hmm kwa hiyo nikawa nimejua tu na mgeni hiyo jioni. Sasa natamani ni mjue ni nani. Je, ni mtu ambaye ninamfahamu au simfahamu? Kwa hiyo akawa ame, amekuja kagonga mlango, nikawa nimemfungulia. Kumfungulia akaja nikamwambia karibu, maana nimemwangalia hivi simjui. Mm. Nikamwambia karibu, aka, akaja. Alipo akaingia akakaa kwenye kiti aka nisalimia tukasalimiana baadaye akasema mimi ndo fulani akataja jina lake hilo hmm. 
basi yani kwa kiasi chake yani ni, ni, ni mtu ambaye ni yani ni mvulana alikuwa mzuri tuseme tu e, kwa ujumla kwa ufupi mm-hmm. basi nikamwangalia baadaye nika, nika aka, akawa ameondoka ila baadaye akaja akawa Ka, kabla hajaondoka alipojitambulisha aliyakuwa alikuwa anakutafuta ukiwa hujui ni nani kutoka wapi mm-hmm. maongezi yenu yalikuwa <laughs> maongezi siku ile tuliongea tu maongezi ya kawaida aka akawa anaongelesha na sema yani ananikumbushia kumbushia eh nikawa nakwambia nakuja alafu usije tunacheka eh nikamwambia kabisa nimekuandika jini hapa ujue mm. akasema yani kama vile tu hebu nione hivyo maongezi tu yalikuwa ya kawaida kwa kweli akaongea aliongea ongea Maki alikuja kwenye kama saa mbili saa mbili kasoro nafikiri mm. aliondoka kwenye kama maana imeshakuwa muda kidogo kama kwenye saa 4 saa 4 saa tano hivi akawa ameondoka mm-hmm. basi akasema basi tutaonana ndo akawa kikaa kidogo anakuja tunaongea hivyo kwa hiyo siku kwa siku ya kwanza ilikuwa hivyo kwa kweli tuliongea tu maongezi ya kawaida akawa ameondoka basi sasa akaendelea kuja ndo baadaye akawa ameandika barua ya ya posa akaipeleka kwa shangazi baadaye wakaenda kulipa mahali basi tukawa tu tunaishi naye uh, hatukufunga ndoa mwanzo basi na nilihakikisha kabisa kuwa hana mke mwingine kwa sababu mimi nilikuwa naogopa sana ku, kuwa na mume wa mtu kwa hiyo basi alipokuwa hana mke nikasema is okay sasa mwanzo alikuwa vizuri sana. Yaani yani, al, alikuwa na upendo mkubwa sana. Nilikuwa yani ninadeka, ninafanya nini? Yaani mpaka yani watu wengine walitubatisha za jina wakasema wapenda nao. Na ilienda kwa miaka kadhaa. Mm-hmm. Basi wakati wote tulikuwa tuko kijiji kinaitwa Manchale. Kwa hiyo tukawa tumetoka, tukaenda kijiji kinaitwa Babayo. Mm-hmm. Sasa tulipofika kule Babayo a uh, mimi tokea mwanzo nilikuwa na shida ya kubleed sana. Nilikuwa mm. na bleed sana. Na yeye wakati tunaongea ongea alikuwa ameniambia kuwa alipenda aje anisaidie kwa sababu alikuwa ana, anasikia watu wanasema huwa naumwa sana. Kwa hiyo akawa amependa aje tuwe pamoja ili anisaidie. Na kweli mwanzo alinisaidia sana. Kwa hiyo tulipohama tukaenda kule hicho kijiji kinachoitwa Babai pia alikuwa ana msaada mkubwa sana kwangu ila ilitokea siku moja wakati huo nikawa nasikia niko dhaifu sana kutokana na upungufu wa damu uh, sasa akawa anataka amlete uh, kuna mtoto mdogo alikuwa anataka amlete nikamwambia yani mtoto wa ndugu yake nikamwambia usimlete kwa sasa kwa sababu najisikia vibaya wakati wote tunawasiliana yeye yuko mjini ana, ndo anataka kupanga safari aje alikuwa ametoka kwenda mjini sasa anapanga safari aje akasema nitakuja na mtoto nikamwambia hapana usije naye kwa sababu mimi sasa hivi najisikia vibaya sasa nilipoenda kumpokea ameshafika sasa nikamwona yuko na yule mtoto kwa kweli sikujisikia vizuri kwa sababu mtoto kama mnavyojua alikuwa ni mtoto mdogo changamoto za kumwogesha sikujisikia vizuri. Kwa hiyo nikawa kama vile nimempokea lakini sio kwa furaha ile ambayo ilitarajiwa. Mimi nikaanza kuwaza yani najiulumia jinsi itakavyokuwa kwa sababu nilikuwa na umwa kweli. Nilikuwa na upungufu wa damu kama tunavyojua upungufu wa damu mtu anachoka haraka, alafu hata kazi akifanya kidogo anakuwa na hema. Yaani nilikuwa na hema wakati mwingine naona kama pumzi haitoshi. Kwa hiyo sasa akawa ame amemleta sasa nilipoonyesha hivyo sikuwa na furaha akasema akaniambia akaniangalia akaniambia una roho mbaya hicho kitu kiliniuma na nikamwambia ni nikamwambia usiniambie hivyo akasema nimekwambia na hilo silifuti nikaanza kujitathmini hivi kumbe mimi nina roho mbaya unajua labda hapa niongelee kidogo mwanamke unatakiwa uwe jinsi ulivyo kuna maneno ambayo mtu anaweza kukwambia yakakuletea yani kufanya usijiamini yani ukawa hujiamini tena aa yani wewe unajijua jinsi ulivyo kuwa huna roho mbaya 
wewe sio mchoyo wewe sio nini kwa hiyo maneno mengine ya nje ya sikutoe kwenye kuendelea kujiamini kuwa uko hivyo mimi yalini yalinihuzunisha yani maneno kama hayo kutoka kwa mtu ambaye a, ninampenda yalinifanya nihuzunike sana na hichi ni moja wapo ya vitu ambavyo vimenifanya kuweza kuja kusema hii habari yangu kwa nini ninataka kusema najua kuna mtu atajifunza atajifunza kupitia hii kwanza yani kwanza ku, ku, kutoku mpa nafasi sana mtu ya kuweza kukufanya paka kuumize moyo wako na kuwa uendelee kuwa na ile hali ya kujiamini ukipoteza kujiamini mwanamke unakuwa umeshapoteza mambo mengi sana kwa hiyo tuendelee na, na habari mwisho kabisa nikawa nimempokea ile mtoto lakini nilijitahidi sana kuweza kumhudumia nikiwa na hali hiyo huku naenda kazini huku na na nilichokuwa nashukuru Mungu sikuwa mvivu wa kazi yani nikipata nafuu kidogo niko kazini na kazi yetu kama unavyojua mimi ni ni, ni muuguzi kwa hiyo wakati mwingine unampokea mama mjamzito ambaye labda unampima unamwona kuwa unaweza kumzalisha na wake wengine ambao hatuwezi kuwazalisha huwa tunawapa transfer kwa hiyo mimi nilikuwa nikimpima najua huyo naweza kumzalisha kwa hiyo anaweza kuja labda tuseme na sentimita sita kuko na hivyo vitu kwenye kwenye kuzalisha sentimita sita na anatakiwa afikie sentimita kumi kwa hiyo hapo lazima ukae naye na kuna kinafasi kidogo sasa unaweza kujikuta we mwenye una bleed unaumwa sasa huna mtu mwingine wa kumwachia na uwezi kumsafirisha aende sehemu nyingine kwa sababu kuna yani kuna vitu ambavyo vinaweza kukufanya umpe um, transfer mgonjwa yani umpe referral mgonjwa kwanza hali ya mgonjwa yeye mwenyewe na pili hali ya wewe ambaye unamuuguza mfano kama unaumwa huwezi kusema utangangania naye maana yake inaweza kufika mahali ukawa huwezi tena na uka, uka, ukapotea maana yake ukampoteza yule mama lakini sasa mimi nilikuwa nafika mahali naona kwa ile sehemu niliyopo kimwambia sasa hivi labda ana hizo sentimita sita kwenda paka afike sehemu ambayo atapata huduma atakuwa ameshachelewa kwa hiyo sasa inabidi ni ninaumwa lakini ninafanya kazi nilikuwa na moyo sana hadi wakati mwingine mume wangu alikuwa ananishangaa anasema wewe unaumwa bado una, unafanya kazi namwambia sasa imenibidi basi kwa hiyo nikawa ninafanya kazi huku namhudumia yule mtoto huku nampikia mume wangu hivyo sasa mwisho wa, wa, wa hapo nikawa nimeenda masomoni hivyo kuja masomoni nikakaa miaka kama miwili baadaye tena nikarudi nikarudi tena Dodoma maana yake nilikuja huku nilisomea Kailuki miaka miwili ya diploma kwa hiyo nikamaliza nikawa nimerudi kule Dodoma tena kwa hiyo tukaendelea na maisha sasa nilipofika kule nikawa nimehamishwa eneo ambalo ni mbali zaidi kwa hiyo inaitwa mkondai nilipoenda kule kwanza nilienda Kigwe na baadaye wakawa wamenipeleka mkondai nilipoenda kule kwa muda mume wangu hakuwa anataka kuja ku, ku, kuwa na mimi kule basi lakini si kujali baada ya muda akawa amekuja tukaendelea na maisha lakini nilifika mahali nikawa naumwa sana naumwa sasa siku moja ndo hapo nilianza kuona mambo ya ajabu kwa kwa, kwa mume wangu na ninasema hivi sio kana kwamba nataka kumdhalilisha hapana ninapenda tu mtu mwingine ajifunze na huenda pia labda hata mimi nilikuwa labda nina makosa kwa namna moja au nyingine lakini ninapenda yani watu wajifunze kupitia hii story hasa siku hiyo nikaamka asubuhi sasa tunapoamka hivi wakati tunasalimiana tuna tuna, bado tuko pale kitandani akaniambia hivi unajua leo usiku ni kuna mganga alikuwa anataka kukuletea kukuwekea mtoto ikumbuke hapo ni kwa sija sijaelezea vizuri 
mwanzo tulivyoana tu akawa ameniambia ili tupate mtoto twende kwa mganga wa kienyeji. Nilienda naye mara mbili mara tatu nikawa nimemjua jina ile mganga wa kienyeji. Baadaye niligoma kabisa nikasema hapana siwezi tena kwenda kwa mganga wa kienyeji. Kwa hiyo ndio siku hiyo akasema akamtaja jina ile mganga tulikuwa tunaenda. Akasema ile mganga alikuja usiku wa leo akawa anataka kukuwekea mtoto lakini sasa mimi nikashtuka yani huyo mume wangu akashtuka usingizini kwa hiyo hilo zoezi likasitishwa sijaelewa yani tulikuwa tu, tumeamka asubuhi mm. sasa bado niko kitandani sijateremka yani ile mjamzi. kuna maongeze sio mjamzito na tunatafuta mtoto mm. tunataka tupate mtoto mm-hmm. Kwa hiyo sasa nilipoamka kuna maongezi yale mawili matatu mnaongea alafu ndo niamke niende labda nikaanze kufanya usafi. Mm. Ndio sasa mume wangu ananiambia kwa usiku huo wale wa siku hiyo mganga huyo alikuwa anataka kuniwekea mtoto kwenye tumbo langu. Mm. Sasa alipokuwa anataka kuniwekea mtoto kwenye tumbo langu huyo mm. yeye mume wangu akawa ameamka. Sasa alipoamka ina maana hilo zoezi likasitishwa. Mm. Tena kama nakumbuka vizuri alisema alinichukua akanipeleka yani aka, kuna sehemu akanionyesha kwa kule kazini sasa kitanda kile ambacho tulikuwa tunazalishia. Mm. Akasema alinichukua akanipeleka pale akawa anataka kuniwekea mtoto. Mm. Sasa yeye akaamka. Alipoamka sasa ikawa hakuweza sasa ile zoezi aliyojeza kuendelea. Sasa siku moja ndo nilikuwa nasikiliza mtu anaelezea, anasema huwa wana uwezo yani wachawi. Wana uwezo wa kuchukua mimba ya mtu wakamwekea waka mtu mwingine. Na pia kwenye kwenye sayansi sasa kuna kitu kinaitwa kuna olodha ya, ya abortion au kuna kitu kinaitwa missed abortion. Kwa hiyo mtu anakuwa na mimba, alafu ghafla ile mimba inapotea. Unaweza kukuta tayari imefika miezi mitatu, minne alafu inapotea. Sasa nikawa nikawaza, nika nikasema yani ni hicho kitu yani yani anawekaje nikawa naendelea kumnani sasa anashindwa kunielezea yani kwa 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 undani kwa hiyo ananiambia tu ni hivyo alikuwa anataka kukuwekea mtoto kwa hiyo na sisi kweli tulikuwa tunatafuta mtoto yani baada ya hapo tukawa tumehamishwa ile eneo na sasa ndo nikaanza ku, kuumwa yani nikawa na, naona naumwa naumwa na kuumwa huko kulianzia hiyo sehemu niliyokuambia nilienda mkondani. Ninaumwa yani nilikuwa na natokwa na damu nyingi sana. Yaani kiasi kwamba siwezi yani kuna siwezi kuvaa hizi pedi za kawaida. Ukivaa yani zinakuwa yani ukiweka tu hata dakika ngapi hazijapita hata dakika tano unakuta kimeja. Yaani unavopeleka tu kina kinakuwa kinajaa. Kwa hiyo pale kulikuwa kuna hizi diapers yani hizi nani za za incontinence yenye semeni kwa hao watu ambao labda wame paralyze yale ma ma, 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 ma diapers makubwa anakuwa ana, ana, anavaa kama mapampasi wanaita anakuwa mtu anavaa kwa hiyo hayo ndo nikawa naweza kuvaa nikivaa hilo ndo naweza kukaa hata masaa wili ndo linajaa sasa kwa hiyo nikawa naishi maisha ya shida sana. Yaani wakati wote tu mimi na upungufu wa damu. Kwa hiyo wakati mwingine nikawa namwambia mume wangu twende hospitali ninavyoona damu imetoka sana. Nikawa namwambia twende hospitali, anasema no tusiende kwa sababu ukienda tu kule unalazwa. Kwa hiyo sasa tutahangaika sana usiende. Sasa pale nikawa naona ni ni ni, ni sawa tu. Mimi nilimpenda na nikamwamini sana. Nikawa naona ni sawa tu sikuwa na doubt naye sasa mwisho kabisa ndo nikawa sasa nimezidiwa sana nikawa nimetolewa kule nilipokuwa huko uh, mkondai nikawa nime nimehamishiwa wilayani sasa nilipohamishiwa wilayani nikawa naishi huko huko wilayani ambapo ni Bahi kwa hiyo sasa Bahi na huko mjini ni kama kilomita na tano hivi kwa hiyo yeye akawa yuko mjini mimi niko baya. Nikawa namwambia njoo tuweze kuishi pamoja. Anasema no siwezi kuja uh, kwa sababu yani ana kazi nyingine kule anazifanya. 
sasa nikajaribu kukonvince sana nikasema sasa hapa tunakuwa kama tuna nyumba mbili ya huko na huko ni afadhali tukae tu concentrate kwenye nyumba moja hata matumizi yatapungua lakini hakuwa ana, ana, anataka sasa kuna wakati alikuja alikuja hapo nilipokuwa si nilikuwa tunakaa karibu kabisa na kanisani kwa hiyo ikifika usiku tunaweza kuamka tukawa tunaomba sasa unavyoomba vile ukirudi anakuambia bwana ni nini kulipigia makelele mimi mnanipigia makelele kwa hiyo akaja kama mara mbili mara tatu hivi baadaye akawa ameacha hataki tena kuja kule nilipokuwa sasa mimi ndio ikawa inanibidi naenda kule ni naenda huko mjini kwa hiyo natoka pale pale naenda mjini sasa siku moja ah, nilienda nilipofika nikakuta nikakuta ameweka ame karatasi ile karatasi ilikuwa imechorwa nika kama ki karatasi kidogo yani kuna vile vi notebook vile kama mtu kanyofoa vile viko na, na spiral kanyofoa hivyo afu kachora mtu huyo mtu kanyosha mikono hivi kama yani yani hivi aside mikono iko aside kama hivi alafu na miguu kama imepanuka hivi ile ya kuchora tu kama vile mtu nani zamani tulikuwa tunasema baba kasema tuchore kitu kinachoitwa mtu kwa hiyo unamwekea kichwa ili uwai kumaliza unamwekea hivi miguu inachanua na mikono kaiweka hivi basi kwa hiyo yani kama mfano huo alafu imekatisha ma, ma, maandishi nikaangalia nikaona kama yale wanasema ya Kiarabu mm. yamekatisha hivi yanaenda yanakatisha ile picha alafu nimekundu yani ameandikia wino mwekundu mm. sasa nikamwambia mume wangu hii ni nini mume wangu akasema haikuhusu nikamwambia itakaa hapa kwa muda gani akasema pia haikuhusu nikasema unajua hii ni, ni, ni vitu vya, vya yani kama vya kishirikina kwa nini umeamua hivi hivi vinaweza kuleta kitu kibaya hapa akasema nimekwambia havikuhusu basi mimi nikanyamaza nikapuuza nikawa kila nikifika ni ninasema tu bwana Yesu nilinde ninaomba ninaomba yeye hataki niwe naomba kwa sauti kwa hiyo ninaomba taratibu wakati mwingine naweza kumwacha ndani nikatoka nikaomba nje kwa hiyo sasa hiyo uh, siku ikawa imepita nikawa nimeondoka nikarudi kazini kwa hiyo nilikuwa nakaa muda mwingi sana kazini kwa hiyo ninavyoenda pale ni, ni, naenda unaweza kutata wiki tatu zimepita nne ndo naenda sasa siku moja nikawa nimeenda bila taarifa nilipofika pale nikakusi nika nikawa nime nimekula nikawa nimeenda kulala yeye yeah, akachelewa kuja sasa wakati anaingia ndo nilishangaa sana yani nilishangaa kusikuwa na mtu wa kumuuliza uh, anapokuja hivi a, nikawa nikaona mwili unaanza kusisimka yani unaona ile kuna sehemu wanasema unaweza kupita hivi labda kwenye mti mkubwa ukakuta nywele kama zinasisimka zinasimama sasa mimi ilikuwa kuanzia kichwani mpaka miguu yani kila sehemu inasisimka sijawahi kusisimkwa kama vile nikajiuliza ni nini hichi sasa nikaanza kuomba nikaanza kusema kwa jina la Yesu naomba na yani ninaomba nikaomba nikaomba hivyo kimya kimya mpaka akaja yani kadiri anavyosogea hivi ndo nazidi kusisimkwa na mwili paka akafika akawa amelala ame nikaendelea kuomba mpaka nikaona hiyo hali imetoka sasa ninaweza hata kumgusa ndo tukaanza sasa kuongea wakati na, anafika yeye yeah, anaonekanaje mpaka anaingia kulala hakuongeleshi e, ninapomwangalia hivi namuona ni mume wangu hmm. na wakati huo sasa tukwa mimi nilikuwa nimeshazima taa na ku, kama nakumbuka vizuri hakuwasha taa hmm. akawa amekuja tu hivi akaenda akawa amebadilisha nguo akawa amekuja hivi akaja akalala aka kwa hiyo namuona tu ni umbo la mume wangu mm-hmm. kwa hiyo nikawa naendelea kukemea naendelea kukemea mwisho wa siku ndo nikaona ile hali imeisha sasa ndo sasa nikaweza kumgusa na ndo tukaanza kuongea maana hakuwa anaongea kitu hakuniambia kitu chochote paka analala 
hakuniambia kitu chochote ndo baadaye sasa hapo akawa ameniambia ametumeanza kuongea sasa kile kitu kilinishtua nikawaza lakini sikuwa nawaza sana nawaza tu kidogo alafu na, naacha unajua nilikuwa nampenda sana kwa hiyo nawaza waza tu kidogo alafu naacha nasema hawezi kuwa ame, amefanya kitu kibaya mm. basi sasa tena nikawa nimeondoka nikaenda kukaa sasa wakati huo nilipoenda nakumbuka ka, akanitamkia maneno akasema mm. alichosema akasema wewe nimepata mas, me, ne, yani kama vile alisoma meseji yangu kwenye simu kwa mimi ninamtumia mama yangu yeye mama mdogo uh, kuwa mama mdogo akanitumia anasema eti tuchukue picha yake alafu nimpelekee kule mama mdogo sasa akawa anasema hiyo picha yangu mnaipeleka kufanya nini au mna, m, m, si, aka, hakusema au anasema mnataka kuniloga nyie mna, mna nilo, mnataka kuniloga na mama yako nikasema mume wangu mimi kweli nianze kukuloga wewe mimi siwezi kufanya kitu hicho nikikuloga wewe mume wangu mimi nitapata faida gani akasema hapana wewe unataka kuniloga unataka kutu. kwa hiyo akaendelea tu kusema ninataka kumloga na nakumbuka nyuma kidogo alikuwa ameniambia kuwa yeye anaumwa sasa siwezi kutaja ule mgonjwa hapa lakini aliniambia anaumwa nikamwambia usiwe na wasiwasi mimi niko upande wako tutakuwa pamoja tutaenda kwenye matibabu sasa akawa amekasirika sana akasema kwa nini mimi ninakwambia naumwa alafu unasema tu kwa kawaida tu tuko pamoja sijui yani usiwe na wasiwasi kwa nini unasema hivyo nikamwambia sasa mume wangu si tutaendelea na matibabu akakasirika aka sana akasema sasa kuanzia sasa siwezi kuwa nakwambia kitu chochote kwa hiyo sasa hiyo ilikuwa unyuma kidogo sasa ndo hapo akawa ameniambia kuwa mimi ninataka kumloga yani ninamloga mimi na, na, na mama yangu kwa hiyo sasa kuanzia siku hiyo akasema mimi na huyo mama yangu mdogo kuwa tutakufa kifo kifo cha mateso sana. Na hapa tunavyoongea mama yangu amekufa. Alianguka. Alipoanguka basi aka amepoteza fahamu, akawa amempeleka Bole. Sante. Akawa amempeleka ani kuna nani gazana tiki kamoja hapo hapa mwenge akawa amepata matibabu akawa amemhamishia TMJ sasa mimi mama ilikuwa ni ni Christmas ya 2019 ninataka mm. kuongea hichi kipande kwa sababu uko mbele sitakuwa na nafasi ya kukiongea mm. sababu alisema tutakufa kwa mateso makubwa Mm. Lakini si connect kwa mama yangu labda ni yeye ndo kafanya hivyo kwa sababu sina uhakika siwezi kusema uongo. Kwa hiyo mama yangu alianguka. Kwanza kabla ya hapo alinipigia simu akasema mwanangu njoo. Nikamwambia hapana kuna kuna event ya kanisa tunaenda. Mm. Uko na nini? Kesemu inaitwa kondoa. Mm. Na kweli tulikuwa tuko kule kulikuwa na concert. Kwa hiyo tukao tumeenda ya ya Christmas ya 2019. Sasa wakati niko kule nikapigiwa simu kwa mama yangu ameanguka ghafla hapo amepoteza fahamu. Nikaenda siku hiyo hiyo nikaenda kufanya booking kesho yake nikaondoka nikawa nimekuja huku huku Dar es Salaam kutokea kule kondoa. Mm. Nilipofika huku Dar es Salaam siku hiyo sikuanza kupitiliza hospitali nikaenda kesho yake. Nakumbuka kesho yake nilienda kumwangalia mama yangu akawa hawezi kuongea wala hawezi kunitambua. Mm. Alikuwa amelala kwenye kitanda. Lakini mwisho nikamwangalia nikawa nimeondoka. Lakini daktari aliniita akasema njoo yani aliosema ali, mwana ndugu yote wa, wa huyu mama aje ili muelekeze hali ya ya, ya, ya huyu mama ilivyo. Mm. Kwa hiyo ndo wakanichagua mimi kwa sababu mimi ni nesi kwa nitaelewa maelezo ambayo atakuwa anaelezea. Mm. Kwa hiyo nikaenda nilipoenda akanielezea akasema 
nani huyu mama yako ame amepata amepata stroke sasa na huku kwenye kwenye ubongo yani ile damu bado ina ina uzi ina ina inatoka in, yani ni nyepesi bado ina ina inatembea yani kama mtu kajikata si wangu kuna kuklot mm. kuganda mm. lakini sasa haijaganda yani bado ina ina inavuja e, inavuja mm. nitumie neno yani bado kama inatoka sasa ndo akasema na ile damu kutoka kwenye ubongo ni hatari na maana ikigusa sehemu yoyote nyeti wakati mm. wote hali yoyote mbaya inaweza kutokea Anasema ingekuwa ni clot tungejua tunamfanyia upasuaji tunakitoa yani ya, ingekuwa hii hali alionayo kwa sasa hivi mm. bila hata ya, ya kusema kufanya operation hali alionayo sasa hivi state yake ingekuwa hivi hivi na kadi tunavompa dawa angeenda angeendelea kuimprove lakini hii ni mbaya kwa sababu bado ina, inavuja yani bado inatembea ina, ina ile damu yani inatoka kwa hiyo hali yake inaweza kuwa mbaya wakati wote kuanzia sasa. Mm. Sasa nilivyosikia hivyo nikawa natoka kwenye kwenye ICU maana ilikuwa ICU ya TMJ naondoka ili niende nje. Nimetoka tu hivi kwenye cold area TMJ ukitoka pale ICU kwa hivi kuna kwa mkono wa kushoto hivi unakuta kuna sehemu ya manesi. Mm. Alafu huko kuna cold ambao watu sasa wanatoka labda kwenye ngazi wamepanda wanakuja yeta kwa, kwa kuangalia wagonjwa au kuja kwa manesi. Asa naangalia hivi nakuta kuko na cloud. Yaani kuko na kuko na, na mawi. Yaani wakati ule kama ukiona mvua kwenye mwezi wa sita imeishaisha, si huwa kuna nini ile inaitwa? Yaani inakuwa mm. kama ukungu ya. Mm. Kwa hiyo ukungu umetanda pale kwenye ile cold yote. Mm. Asa namuona mama anaku, yani mama amemshika mtoto wake mkono, anapita. Anapita tu kawaida. Mm. Na mimi sasa ninavuangalia sioni, yani kuna kwa na ile ile ukungu mm. unazidi na kadili ninapopeleka hatua unazidi kuwa mzito alafu unakuwa wa moto. Yani unakuwa warm kama mm. vile ume, umetoka unatoka kwenye kwenye chombo cha moto. Yani imechemka sa ule mvuke wake ndo unakuja wa moto. Mm. Nikaenda nikamuita kulikuwa na wifi yangu moja nikamuita nikamwambia hapa unaona nini mm. yani najaribu kufanya utafiti nione ninavyoona ndo watu wengine wanaona mm. akasema mimi hapo sioni kitu mm. akasema uoni chochote ni kweupe hivi akasema yeye ni kweupe hakuna chochote nikamwambia mimi naona kuna nani uo ukungu mm. umetanda sana mm.